నమస్కారం శ్రేష్ఠ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే కడప జిల్లా నందలూరు మండలం సోమశిల ముంపు ప్రాంతం పొత్తపిలో రెండు వర్గాల మధ్య ఉద్రిక్తత వాతావరణం చోటు చేసుకుంది సోమశిల ప్రాజెక్టు అధికారులను సోమశిల ముంపు ప్రాంత వాసులు అడ్డుకున్నారు పరిహారం చెల్లింపులో భాగంగా అధికారులు ముందుగా ఇండ్లకు పరిహారం చెల్లించేందుకు వచ్చారు ఇండ్ల కంటే ముందు పొలాలకు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని అధికారులతో ఒక వర్గం వారు వాగ్వివాదానికి దిగారు మరో వర్గం ముందుగా ఇళ్లకే పరిహారం ఇవ్వాలని పట్టుబట్టింది దీంతో రెండు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది పరిస్థితి ఉద్రిక్త వాతావరణంగా మారడంతో అధికారులు వెనుదిరిగి వెళ్లిపోయారు పొత్తవ గ్రామంలో ఒక ఏ ఎకరాల భూమి ఉంది దానికి తొమ్మిది వందల ఎకరాలకి ఇచ్చేసినారు ఇప్పుడు వంద ఎకరాలు ఉంది దానికి ఆ పొరవకు ఈకుండా ఊరికి నమ్మలు వేస్తా ఉంటాను ఎలా వేస్తారు సార్ అది ఆ భూమికి మాకు నూరు ఎకరాలు దానికి పేద రైతులం మేము ఆ భూమిలో చేసుకొని బతుకుతానా మేము మాకు ఆ నూరు ఎకరాలకి ఇస్తే తప్ప లేక మందైనా దాన్ని చచ్చిపోతాము మేము బతుకు ఖచ్చితంగా మాకు నూరు ఎకరాలకు భూమికి మీరు అవార్డు చేస్తే మేము ఊరికి నమ్మలు లేనిస్తాం లేకుంటే అడ్డుకొని ఇక్కడే ప్రాణాలైన తీసుకుంటాం ఖచ్చితంగా ఇది జరుగుతుంది సార్ మీరు దయచేసి మమ్మల్ని గౌరవించి మీరు నూరు ఎకరాలు తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాం సార్ గ్రామాన్ని ముంప సోమశిల బ్యాక్ వాటర్ వాటర్ కింద తర్వాత వన్యప్రాణి సంరక్షణ కింద తర్వాత డిసీజెస్ అఫెక్టెడ్ ఏరియా కింద కొత్త గ్రామాన్ని తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది దీని గురించి సర్వత్ర కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నాం కొత్త గ్రామం పూర్తిగా అయితే ఏమవుతోందంటే కొత్త గ్రామంలో ఉండే ప్రజలు పూర్తిగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్నారు ఈ వేరే వాళ్లకి ఇతర ఇతర ఆదాయాలు అంటూ ఏమీ లేవు పైగా కొత్త ఉండే ముఖ్యమైన సమస్య ఏంటంటే మొత్తం ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే గ్రామంలో కొత్త పక్కల ఉన్నటువంటి భూముల్ని మొత్తము అటవీ సంరక్షణ కింద అటవీ ప్రాంతానికి ఇవ్వడం జరిగింది కొత్త పిల్లలు నివసించే వాళ్ళు ఎవరన్నా కూడాను ఇదే భూముల మీద ఆధారపడి జీవనం సాగించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది కొత్త పిల్లలు ఉండేటువంటి గ్రామం చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భూములు మొత్తము తీసుకో సోమశీల ప్రాజెక్ట్ కింద ముంపు కింద తీసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇంకా కొంత వరకు మాత్రమే అంటే మొత్తం నూట పది ఎకరాలు మాత్రం కొత్త రెవెన్యూ పొలము మరియు నూకనేని రెవెన్యూ పొలంలో రెవెన్యూ పొలం మిగిలినటువంటి నూట పది ఎకరాలను మాత్రము సోమశీల ప్రాజెక్ట్ కింద తీసుకోలేక తీసుకోలేదు తీసుకోలేదు అయితే ఏం జరుగుతూ ఉందంటే ఇప్పుడు అర్జెంట్ గా బ్యాగ్ కాంటూన్ లెవెల్లో లేకపోయినప్పటికీ కొత్త గ్రామ డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ ఏరియా కింద కొత్త గ్రామాన్ని మాత్రం తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు కొత్త గ్రామంలో ఉండే ప్రజలు పూర్తిగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తున్న వాళ్ళు మాత్రమే కాబట్టి ఈ కొత్త చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి రెవెన్యూ పొలాన్ని ముందుగా తీసుకోండి తీసుకొని ఆ రెవెన్యూ పొలం కొంత ఉంది నూట పది ఎకరాలు అనే సమస్య కాదు రైతులు ఎక్కువగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా కొంత కొంత భూమి ఉన్న వాళ్లే వీళ్ళు ఇప్పుడు అసలు భూమి కొత్త తీసుకోవడానికి ముఖ్య కారణము ఇది డిసీజ్ ఎఫెక్ట్ ఏరియా కింద బ్యాక్ వర్డ్ కింద ఉండడం వల్ల తీసుకుంటా ఉన్నారు అయితే ఏంటంటే భూములు తీసుకోకపోవడం వల్ల పొత్తపులో ఉండే ప్రజలు పొత్తపులో ఉండాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళ వేరే వాళ్ళకి ఆ జీవనాధారం లేదు కాబట్టి మీరు ఇస్తున్నటువంటి కంపెన్సేషన్ కూడా పర్పస్ సర్వ్ కాదు కాబట్టి ముందు కొత్త చుట్టూ ఉండే పొలాలని ముందు ఇంక్లూడ్ చేయండి తీసుకొని ముంపు వాసులుగా ప్రకటించండి ఆ తర్వాత కొత్త గ్రామాన్ని కూడా సబ్మర్జ్ కింద తీసుకోవాల్సిందిగా మొత్తం ప్రజల్లో రైతులందరూ కోరుకోవడం జరిగింది భూములకి ఇవ్వని పక్షంలో ఎలాగో వేరే ఆధారం లేదు కాబట్టి మాకు మేము కొత్తలోనే ఉంటాము కొత్త నుంచి వదిలిపెట్టి పోవడం జరగదు కాబట్టి ఇది కొంచెం సీరియస్ గా తీసుకుని ముందు భూములకి ఇవ్వండి ఆ తర్వాత కొత్త గ్రామానికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం దుర్గగుడిలో ధర్మపాదం కార్యక్రమాన్ని ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సోమవారం వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు ధర్మ ప్రచారం కోసమే ప్రత్యేకంగా ధర్మపదం కార్యక్రమాన్ని ఏపీ ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది సాంస్కృతిక ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలను ప్రజల్లోకి తీసుకువెళ్లడమే ధర్మపదం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ కార్యక్రమంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వెలంపల్లి శ్రీనివాస్ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు నందిగామ నియోజకవర్గం కంచికచర్ల మండలం గని ఆత్మకూరు తెలుగుదేశం పార్టీ సీనియర్ నాయకులు గ్రామ మాజీ సర్పంచ్ కొమ్మినేని నరసయ్య తుదిశ్వాస విడిచారు ఆయన భౌతిక గాయాన్ని పార్లమెంటు సభ్యులు కేసినేని శ్రీనివాస్ నాని మాజీ శాసనసభ్యురాలు శ్రీమతి తంగిరాల సౌమ్య సందర్శించి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు ఆయన పవిత్ర ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పార్లమెంటు కోఆర్డినేటర్ లింగమనేని రాంప్రసాద్ రాష్ట పార్టీ కార్యదర్శి గన్నే ప్రసాద్ మండల తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షుడు కోగంటి బాబు స్థానిక తేదేప నేతలు పాల్గొన్నారు
బంటుమిల్లి వైసీపీ మరియు వామపక్ష నాయకుల ఆధ్వర్యంలో భారత్ బంద్ లో పెడన నియోజకవర్గ టీడీపీ సమన్వయకర్త కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ బంటుమిల్లి మండల టీడీపీ నాయకులు ఇల్లూరి లీలాకృష్ణ ప్రముఖ న్యాయవాది రంగనాథ్ నియోజకవర్గ బీసీ నాయకులు బొర్ర కాశీ విశ్వేశ్వరరావు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ మాట్లాడుతూ దేశ రాజధాని అయిన ఢిల్లీలో మూడు వందల రోజులుగా రైతుల పక్షాన రైతు నాయకులు దీక్షలు చేస్తూ ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి చీమకుట్టినట్టు కూడా లేదని వెంటనే కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులకు నష్టాన్ని చేకూర్చే రైతు వ్యతిరేక మూడు చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోవాలని ఇకనైనా రైతులకు న్యాయం జరిగేలా చూడాలని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వైస్ ఎంపీ ఓడిమి పిన్నారిబాబు మల్లేశ్వరం ఎంపీటీసి పేటేటి వీరబాబు మత్స్యశాఖ కార్పొరేషన్ డైరెక్టర్ తిరుమాణి శ్రీనివాస్ బంటుమిల్లి వైసీపీ నాయకులు సుజ్జాన మహేష్ కొప్పర్తి సుబ్బారావు బొడావుల గాంధీ మండల వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు వామపక్ష నాయకులు పాల్గొన్నారు రైతు రాజ్యం రైతే దేశం అంటారు అటువంటి రైతుకి ఇబ్బంది పడే ఈ చట్టాలను తీసుకురావడం మోడీ గారు చాలా దురదృష్టకరం ఈ చట్టాలను ఉపసంహరించే వరకు మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ మా ఎమ్మెల్యే గారు మేమంతా కూడా రైతు పక్షాన్ని ఉండి పోరాటానికి కానీ దేనికైనా ఆ చట్టాలను ఉపసంహరించే వరకు కూడా మేము కూడా రైతులతో కలిసి పోరాటం తెలియజేస్తూ మా బంటమిల్ మండల పార్టీ తరఫున వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరూ కలిసి ఈరోజు బంటుమిల్లి లక్ష్మీపుర కేంద్రంతో బంతుకు చైత్రం చేయడానికి విజయవంతం చేయడానికి మేము అందరం వైఎస్ఆర్ సిపి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ మా చౌదరం చేత ఆదేశాల ప్రకారం ఈరోజు పాల్గొనడం జరిగింది అలాగే ఈరోజు జరుగు బంతుకి అఖిల పక్ష నాయకులందరూ కమ్యూనిస్టులే కానీ తెలుగుదేశంలో కానీ మా అధికార పార్టీ అయిన వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున కూడా పూర్తిగా మద్దతు ఇచ్చి భారీ సమీకరణతో ఈరోజు భారత బంతు కొత్త సంస్థగా మా బంటుమిల్లి వ్యాపారస్తులందరూ సహకరిస్తే మా బంటుమిల్లి మండలం అందరూ స్వచ్ఛందంగా సహకరించినంత ముందుగా అందరికి ప్రశ్నలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు భారత బంధు అనేది కేంద్ర గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా కేంద్ర గవర్నమెంట్ తీసుకునే వ్యతిరేక చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన ఈ భారత బంధుకి పూర్తి మద్దతు ఇచ్చాం అలాగే మోడీ గారు ఈ వ్యతిరేక రైతు వ్యతిరేక చట్టాలందరినీ వెనక్కి తీసుకుని విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారాన్ని ప్రైవేటీకరణ చేయకుండా ఆపాలని లేని పక్షంలో మా వైఎస్ఆర్ పార్టీ తరఫున ఇంకా ఎన్ని ధర్నాలు అయినా ఎన్ని బంధులైనా చేయడానికి ముందుగా ఉండాలని తెలియపరచుకుని తెలుపు జోగిరమేష్ గారి ఆదేశాలతో బట్టిపల్లి మండలం అంతా కూడా రైతు వ్యతిరేక చట్టాలు కేంద్రం అవలంబిస్తున్న ధోరణికి వ్యతిరేకంగా మరి ఈరోజు ప్రశాంతంగా బంద్ నిర్వహించడం జరిగింది దీనికి సహకరించిన అందరు వ్యాపారస్తులు రైతులు అందరూ కూడా అందరికీ కూడా అధికంలో పాల్గొన్న వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అట్లా అఖిల పక్షం సిపిఎం సిపిఐ అట్లాగే తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన అందరికి కూడా పేరు పేరిన అందరికైనా నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను మరి ఈరోజు ఆరుగాలం పండించే రైతుకి ఇంత పెద్ద కష్టం రావడం అనేది భారతీయ చరిత్రలో ఇదే మొట్టమొదటిసారిగా చూస్తున్నాం ఎందుకంటే రైతులలో ఆరు నెలల బట్టి ఈ ఉద్యమాన్ని తీవ్ర స్థాయిలో తీసుకెళ్తున్నారు అయినా సరే కేంద్రం నుంచి ఎలాంటి స్పందన రాకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం మరి భారతదేశంలో ఈరోజు ఈ రోజున భారత బంధుకు పిలిపించిన మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మరి జోగిరమేశాల ఆదేశాల మేరకు మేము రైతు పడుతున్న కష్టాలని మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారని చెప్పి మా దూరం ఈ రోజున స్వచ్ఛందంగా అన్ని పార్టీలు కలిపి అన్ని పార్టీ నాయకులు అన్ని పార్టీలు కలిపి కూడా స్వచ్ఛందంగా బంద్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ బంద్కు సహకరించిన మరి దుకాణదారులకి మరి ప్రజలకి వీళ్ళందరికి కూడా ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగి ఉంటే వారికి తెలియజేసుకుంటున్నాం ఈ పా ఈ బంధు కార్యక్రమానికి చేసిన వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకులకి మరి వివిధ పార్టీ నాయకులకు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం మరి గతంలో చూసుకుంటే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అంటే రైతు ప్రభుత్వం గారు బంధుకి పిలిపించేటువంటి అఖిల పక్షాలు అందరూ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ అలాగే ఈ బంధుకి సహకరించినటువంటి వర్తక వాణిజ్య వ్యాపారస్తులందరూ కూడా మరి నా ధన్యవాదాలు అలాగే కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే ఈరోజు రైతాంగ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం నడుస్తుందో కేంద్రంలో మరి ఆ కేంద్రానికి మేము అందరం కూడా ఓటే తెలియజేస్తున్నాం ఏదైతే రైతు కంట కన్నీరు వస్తున్నారో మరి మీ పథకం తప్పదని మరి ఇక చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని బట్టి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఏ ఉద్యమం జరిగినా 
దానికి పర్యావరణ సమ ఒక అధికారం పార్టీ కానీ అధికారులు ఉన్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ మరి దానికి సూచనలు సలహాలు తీసుకుని మరి ఏదైతే మీరు తీసుకొచ్చారో ఆ చట్టాలను వెనక్కి తీసుకోమని పోరాడుతున్నందుకు వారికి ఉపశమనం కలిగించి రైతులకు మేలు చేయాల్సిన ప్రభుత్వం కనీసం వారిని పట్టించుకోకపోవడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైన విషయం ఎందుకంటే ఈ రా ఈ మన భారతదేశంలో ఏ ఉద్యమం జరిగినా ఏ సంఘటన జరిగినా దానికి మరి బాధ్యులైన వారు తప్పనిసరిగా మూల్యం చేపించుకోక తప్పదు ఈ రోజు రైతు ఎదురు ప్రభుత్వం పరిపాలన చేస్తున్నట్టు మీకు రాబో రోజుల్లో తప్పనిసరిగా భారీ మూల్యం తప్పదు ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా అందరికీ తెలిసిందే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్న రైతు చట్టాలకి ఆ చట్టాలు అమలైతే మరి ఒక గింజల లెక్క మెరుపు లెక్క మనం తిండి కొనుక్కొని తినవలసిన పరిస్థితి వస్తుంది అని చెప్పి ఎన్నుకుని చెప్తున్నారు మరి అలాంటి కఠినమైన నిర్ణయాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నిపిస్తుందో రైతులకి మనుగడ లేని పరిస్థితి మరి ఎదురు కలిగిస్తుందో మరి అది కేంద్ర ప్రభుత్వం గమనించాలి ఈ దాని నిమిత్తం ఈరోజు బంద్లో మరి కాంగ్రెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మీరందరూ పాల్గొందాలని మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మేమందరూ ఇబ్బందులు పాల్గొందాం మరి మిగిలిన పార్టీ నాయకులందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం బంటి మీద ఉన్న వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా మరి స్వచ్ఛందంగా సహకరించడానికి వారికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ మరి ముఖ్యంగా ప్రజలు కూడా ఎవరైనా ఇబ్బంది పడి ఉంటే వారందరూ కూడా మరి మా ఈ పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని అందరూ సహకరించాలని కోరుకుంటూ సలహా విద్యుత్ చెక్క సవరణ బిల్లును కూడా ఒక సవరించుకోవాలి రైతు పండించిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధర ప్రొఫెసర్ స్వామినాథన్ గారు చెప్పినట్టు ఇవాళ చట్ట భద్రత చేసి ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ధర కొనుగోలు చేయాలి అలాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థను కూడా ప్రైవేటీకరణ చేయవద్దు అనేది అలాగే కౌలు రైతులకు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం చట్టం చేసి ఆదుకోవాలని ఈ పెరిగే రైతు వ్యతిరేక చట్టాలకు నిరసనగా చేపట్టినటువంటి భారత్ బంద్కి కృష్ణప్రసాద్ గారి ఆధ్వర్యంలో బొంటి మిల్లి మండలంలో నిర్విఘ్నంగా మేము నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం దీనికోసం వాణిజ్య వర్తక సంఘాలు అన్నీ కూడా మద్దతు తెలుపుతూ స్వచ్ఛందంగా బంధు ప్ర బంధుల పాల్గొని సహాయ సహాయ సహకారాలు అందిస్తూ ఉన్నారు దీన్ని బట్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒకసారి పునరావరణ చేసుకుని రైతు వ్యతిరేక విధానాలకు పాస్ చేసినటువంటి ఈ మూడు బిల్లులని వెంటనే రద్దుపరచాలని అలాగే ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలని ప్రైవేటీకరణ చేయడం ఆపి ప్రజల బాగోగులు చూసి వాళ్ళ మన్ననలు పొందాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం అలాగే విద్యుత్ సంబంధించి తీసుకొచ్చినటువంటి బిల్లును కూడా రద్దుపరచాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం నమస్కారం అండి ఈరోజున దేశవ్యాప్తంగా రైతు సమస్యల మీద నూతనంగా ఏర్పాటు చేసినటువంటి వ్యవసాయ చట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రద్దు చేయాలని చెప్పేసి రైతు సంఘాలన్నింటినీ కూడా పిలుపు మేరకు ఈ బంద్ కార్యక్రమంలో తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫు నుంచి మా యొక్క సహకారాన్ని పూర్తిగా అందించి ఈరోజు ఈ బంద్ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది భారతదేశం అంటేనే పూర్తిగా వ్యవసాయం మీద ఆధారపడినటువంటి దేశం అటువంటి దేశంలో ఈ రోజున రైతులందరికీ కూడా నష్టం చేకూర్చే విధంగా ఈ చట్టాలను తీసుకురావటం చాలా దారుణం దీన్ని మేమందరం కూడా తీవ్రం ఖండిస్తూ ఉన్నాం ఎందుకంటే రైతే మరి వెన్నుముక్క అని చెప్పి మనందరం కూడా చెప్పుకున్నటువంటి ఈ దేశంలో రైతులకి నష్టం చేకూర్చే విధంగా పూర్తిగా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి యొక్క హ్యాండ్ ఓవర్లోకి రైతులందరినీ కూడా తీసుకెళ్ళి రైతులందరినీ కూడా వాళ్ళ కన్సర్నల్లో నడిచే విధంగా చేయటం అటువంటి చట్టాలు తీసుకురావటం చాలా దారుణం ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ చట్టాలు రద్దు చేయాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎంతో కాలంగా మరి రైతులందరూ కూడా ఈ చట్టాలకు వ్యతిరేకంగా ధర్నాలు రాస్తారోకోలు నిద్రాహారాలు మానేసి మరి ఢిల్లీ దగ్గర కార్యక్రమాలు చేపడుతూ ఉంటే కనీసం పట్టించుకోకుండా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం చేయటం చాలా శోచనీయం చాలా బాధాకరం వెంటనే ఇప్పటికైనా కళ్ళు తెరిచి ఈ చట్టాలను రద్దు చేసి రైతులను కాపాడాలని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేస్తూ 
ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా పేరు పేరిన నాయక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అనంతపురం జిల్లా పెద్దపప్పూరు మండలంలో భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ పార్టీ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన రైతు వ్యతిరేక నల్ల చట్టాలను వ్యతిరేకిస్తూ భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం ఎంఆర్పిఎస్ ఏపీ చేనేత కార్మిక సంఘం ఆధ్వర్యంలో సంపూర్ణ బంద్ విజయవంతం చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి భారత కమ్యూనిస్టు పార్టీ సిపిఐ మండల కార్యదర్శి చింతా పురుషోత్తం ఏపీ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మండల కార్యదర్శి అమ్మళ్ల దిన్నే కుళ్ళాయప్ప ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట నాయకులు ఆదినారాయణ వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం గ్రామ కమిటీ సభ్యులు ఆంజనేయులు ఈశ్వరయ్య జే కొత్తపల్లి బాలన్న నారాయణ పెద్దయ్య ఆదినారాయణ పెద్దయ్య ఏపీ చేనేత కార్మిక సంఘం మండల కమిటీ రంగస్వామి రామకృష్ణ ఈశ్వరయ్య చింతప్రసాద్ తదితరులు పాల్గొన్నారు రైతులకు పండించిన ధాన్యాన్ని మరి కొనుగోలు చేయకుండా రేపు కార్పొరేటర్లకు తొత్తుగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మూడు నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చినది ఈ దేశంలో రైతు బాగుంటేనే ఇంత సమస్త రైతులే ప్రజలైతేనే ఎంతో మంది చక్క చల్లగా ఉంటాం అయితే రైతును కన్నీరు పెడుతున్న ఈ మోడీ ప్రభుత్వం పైన ప్రజా సంఘాలు భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ కలిసి వేకమై మోడీ తక్షణమే నల్ల చట్టాలు మూడు నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయకపోతే మీ ప్రభుత్వానికి సమాధి కట్టాలని భారత కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ తప్పు మేము హెచ్చరిస్తున్నాం ఇప్పటికైనా మన నరేంద్ర మోడీ ప్రజలను దృష్టిలో ఉంచుకొని రాబోయే రోజుల్లో ఈ నల్ల చట్టాలను రైతులకు వ్యతిరేక చట్టాలను రద్దు చేసి విశాఖ ఉక్కును ప్రైవేటీకరణ ఆపి తక్షణమే ఈ ప్రధానమైన డిమాండ్ల పైన మేము పోరాటం చేస్తున్నాం తక్షణమే వినవించుకునే వరకు మా పోరాటం ఆగాలని మేము తెలియజేస్తున్నాం ఈ బంద్ కు ఎంఆర్పిఎస్ మాదిగా రిజర్వేషన్ పోరాట సమితి ఆర్ అన్నగారు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలిపారు అన్నగారు అన్నగారు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలని అలాగే వ్యవసాయ కార్మిక సంఘం మండల కార్యదర్శి కుళాయప్ప అన్నగారు కూడా రోజు ఆసన్నమైనది కూడా ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి నల్ల చట్టాలను రద్దు చేసి నిత్యావసర ధరలను తగ్గించి గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను కూడా తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు రోజు ఆసన్నమైనది కూడా ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆలోచన చేసి నల్ల చట్టాలను రద్దు చేసి నిత్యావసర ధరలను తగ్గించి గ్యాస్ పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను కూడా తగ్గించాలని డిమాండ్ గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలం పెదనందిపాడు పాత బస్ స్టాండ్ సెంటర్ లో భారత్ బంద్ కు సంఘీభావంగా అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రైతు సంఘాల ఆధ్వర్యంలో బంద్ లో పాల్గొనడం జరిగింది వ్యవసాయ నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని అన్ని రాజకీయ పార్టీలు రైతు సంఘాల పిలుపు మేరకు చిరు వ్యాపారులు సైతం సంఘీభావం తెలుపుతూ భారత్ బంద్ ను స్వాగతించారు కార్మిక సంఘాలు ఇచ్చినటువంటి పిలుపు భారత్ బంధు కార్యక్రమం పెదరంగి పాడులో జరుగుతా ఉంది ఈ బంద్ కి పెదరంగి పాడులో ఉన్నటువంటి వాణిజ్య వ్యాపార సంస్థలు అదేవిధంగా రకరకాల వ్యాపార సంస్థలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు మూసివేసి స్వచ్ఛందంగా మద్దతు తెలియజేస్తా ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాం ఈ వ్యవసాయ చట్టాలు కనుక అమల్లోకి వస్తే భవిష్యత్తులో ఏ రకమైన ప్రమాదాలు ఉంటాయని చెప్పేసి అనేటువంటిది ఇప్పటికే వ్యవసాయ రంగ నిపుణులు శాస్త్రవేత్తలు మేధావులు పెద్ద ఎత్తున గుంటూరు నిరసన తెలియజేసినప్పటికీ మోడీ ఈ నిరసనను మాత్రం పట్టించుకోకుండా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఎందుకని నిర్వహించే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు ఈ రోజు ఈ వ్యవసాయ చట్టాలు అమల్లోకి వస్తే ఇప్పటికే ఉన్నటువంటి ధరలు విపరీతంగా పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే బ్లాక్ మార్కెటింగ్ చేసేటువంటి చట్టాలు మొత్తం కూడా రంగంలో ఎంతైనా 
Kristin, 2.20 विद्युद बिल्लनु उप्समहरिंच कोवालानी, पेंचिन ग्यास, डीजिल, पेट्रोल धर्लनु, नित्यावसर सरुकुल धर्लनु उप्समहरिंच कोवालानी, मोधी प्रभुत्वान्नी प्रसाद डिमैंड चेसारू. गुंटूर जिल्ला पिरंगी पुरम मंडल मेरिक पूडी सम्मीपोंलो रेंडु वेरु वेरु रोड प्रमाधालु जरिगाई अदरिष्ट वसात्तु रेंडु प्रमाधालड कोडा एटवंडी प्राणहानी जरगलेदु उक प्रमाधालो अधुपुत अप्पिना अनंतपुर नुँची विजयवाड மறக்க கட்டன ஒதையம் 10 கண்டல சமேலோ காரு அதுபுதப்பி ரோட்டு பரக்கனே உன்ன பண்டகாலுலோகி தூச்குவிள்ளிந்தி இ பிரமாதலோ குட எட்டுவன்டி பிரானகானி ஜர்கலேது Vocês डॉक्टर वहीं सर एक कंट्री बिल्कुल कार्य करने वाले भाग गया आराम से समस्या लो पाई बढ़े न प्रत्यक्ष करके अत वोल्डे ट्यूपल के कंसन चीज को उतना चीज को कौन है आराम से हम तो डाक्टर और अंदर के कोड़ा प्रभुतों आंध्र प्रदेश प्रभुतों उचित करने पर जैसे उचित कालों दौड़ चेक कार्य करने बैठे ने लास्ट ईयर Perhati sesuatu yang wariga, apakah sesuatu yang lalu waru ini cepat berlalu. Ia akan kanti perkhidmatan kamp yang ada di sini. Wari ke kalau jodoh, mana profit orang, sahaja yang saya berdengar, ia akan kahwin pun jadi tu orang de. Adik berdengar, ini kanti sokal lalu macam mana, udul ke, karpori task patlo, mana kahwin lalu nak kerana kanti task patlo, raja mandal lalu nak buat me kanti task patri. Kami kira orang na paraham saya orang orang dah kantas betul lah. Mana referral slip tu ikhji, pampres sama ni, akar wujud ni kanta operasi jasna. Ia akan kant kanti beli tu karya kerana tu utesong. Ida ni, wujud kanta operasi lah, wujud kerana jodoh tu, wujud kanta operasi. Ia kau kau saya nak orang orang operasi pola ni, maka adik adik orang orang pun dia pergi ke tempat tu. Thank you. देश व्याप्तंगा प्रतिपक्षालू रैतु संगालू इचिन पिलुपु मेरकु मंगलवारं सिंगराय कोंडलो भारत बंदु चेपट्टारू प्रभुत्तों स्वच्चिन्दंगा मुंदुगाने प्रजारवाणा वेवस्तरू मध्यान वरकु निल्पिवेसिंदी अ मोड़ व्यवसाय सत्ता में रद्द किया लंच करने अथवा जे केंद्र प्रबंधों जिनसे लेटवन की डीजल पेट्रोल आय दरलो अंकित साल लंच करने तो राइट लो मरे ये बात दरलो मुकरन सी घर अंदर मोड़ दिखाए लेटवन की मोड़ व्यवसाय सत्ता लो मध्य जगह लंच करने 
భారత్ బంద్ సందర్భంగా కడప జిల్లా ఓబులవారిపల్లెలో అఖిలపక్ష నేతలు నిరసన చేపట్టారు మోదీ ప్రభుత్వం రైతు వ్యతిరేక సాగు చట్టాలు రద్దు చేయకుండా నిరంకుశంగా అప్రజాస్వామికంగా వ్యవహరిస్తోందని మండిపడ్డారు ఢిల్లీ రైతాంగ ఉద్యమంలో ఇప్పటి వరకు మందికి పైగా రైతులు అమరులైన ప్రభుత్వానికి కనీస స్పందన లేదని అన్నారు కార్పొరేట్ కంపెనీలకు ఊడిగం చేసేందుకే మోదీ ప్రభుత్వం ఈ చట్టాలను తెచ్చిందని దుయ్యబట్టారు స్వామినాథన్ కమిషన్ సిఫార్సుల ప్రకారం అన్ని పంటలకు ఉత్పత్తి ఖర్చులకు అదనంగా యాభై శాతం కలిపి మద్దతు ధర నిర్ణయించి వాటి అమలుకు మద్దతు ధరల గ్యారంటీ చట్టం తేవాలని డిమాండ్ చేశారు బీజేపీ ప్రభుత్వం దిగిరాకపోతే పోరాటాలు మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ మాజీ ఎంపీపీ వెంకటేశ్వరరాజు మాజీ ఉప సర్పంచ్ గుడిపాటి చెన్నరాయుడు సిపిఐ సిపిఎం కాంగ్రెస్ నేతలు పాల్గొన్నారు నేడు భారత్ బంద్ నేపథ్యంలో విశాఖ జిల్లా నర్సీపట్నంలో దుకాణాలు బ్యాంకులు ఇతర వ్యాపార సంస్థలు స్వచ్ఛందంగా మూసి బంద్ కు సహకరించాయి సిఐటియు ఏఐటియుసి ఇతర కార్మిక సంఘాల నాయకులు బంద్ లో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా జరిగిన సభలో సిపిఎం జిల్లా నాయకుడు సత్యబాబు మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వం దేశానికి నష్టదాయకంగా తయారైందని విమర్శించారు రైతు నడ్డీ విరిచే మూడు నల్ల చట్టాలను వెంటనే రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో కార్మిక సంఘాల నాయకులు టి ఈశ్వరరావు కె రామకృష్ణ నాయుడు రమణ గోవింద నానాజీ తదితరులు పాల్గొన్నారు కేంద్రంలో పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం రైతు దేశానికి ఎన్నుముక అని చెప్పినటువంటి ఈ ప్రభుత్వం రైతుని నడ్డి విరిచేటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈవేళ మూడు నల్ల చట్టాలను తీసుకొచ్చి రైతుకి వ్యతిరేకమైనటువంటి మరి చట్టాలను తీసుకురావడం దానిపై అనేక అనేక ఉద్యమాలు నిర్వహించడం ద్వారా ఈరోజు ఇరవై ఏడో తారీఖు ఈవేళ బంద్ని అన్ని ప్రజా సంఘాలు కార్మిక రంగాలు కూడా బంద్కి పిలుపునివ్వడం జరిగింది మరి ఈవేళ దేశంలో ఉన్నటువంటి లక్ష మంది నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తామని చెప్పేసి ఈవేళ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు అన్నింటినీ కూడా ప్రైవేట్ పాలన చేస్తూ ఉన్నారు మరి ఏ విధంగా ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగులకి ఉద్యోగాలు కల్పిస్తారో మరి ఖచ్చితంగా తెలియ మనకి కనపడతా ఉంది ఇలాంటి నరేంద్ర మోడీ ఈ దేశంలో ఉన్న దేశవ్యాప్తంగా భారత్ బంద్ జరుగుతూ ఉంది ప్రధానంగా కార్మికులకు అనుకూలంగా ఉన్నటువంటి నలభై నాలుగు చట్టాలను లేబర్ కోడ్లుగా మార్చేసి కార్మికుల చట్టాలు నిర్వీర్యం చేసే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది అలాగే రైతాంగం మన వాళ్ళ గిట్టుబాటు ధర లేకుండా రైతాంగానికి నల్ల చట్టాలు తీసుకొచ్చి మోడీ ప్రభుత్వం ఇవాళ రైతాంగాన్ని దివాళ తీసే పరిస్థితి కనబడతా ఉంది తొమ్మిది నెలలుగా ఢిల్లీలో రైతులు పోరాటం చేస్తున్నా కానీ మోడీ గారికి క్షేమ కొట్టినట్టు లేదు అలాగే అనేక రకాలైనటువంటి నిత్యావసర వస్తువులు ధరలు పెంచేస్తూ ఉంది పెట్రోల్ డీజిల్ ఆయిల్ అన్ని అనేక ధరలు పెంచేస్తూ ఉంది కాబట్టి ఈవేళ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవన్నీ బంద్ జరుగుతూ ఉంది ఈ బంద్కి దేశంలో ఉన్నటువంటి పంతొమ్మిది రాజకీయ పార్టీలు ఇవాళ మద్దతు ఇచ్చాయి ఎందుకంటే ప్రజలు ఇవాళ నాశనం అయిపోతూ ఉన్నారు ప్రజలు అనేక సమస్యలతో సతమతం అవుతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో కార్మిక చట్టాలు నాశనం చేయడం రైతాంగాన్ని గిట్టుబాటు ధర లేకుండా చేయడం అనేది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి పరిస్థితి కాబట్టి మోడీ ప్రభుత్వం గట్టి దిగే వరకు కూడా ఈ పోరాటం కొనసాగుతుంది ఇది బంద్తో ఆగే పరిస్థితి లేదు ఈ పోరాటాన్ని చివరి వరకు పోరాటం చేసి ఈ నల్ల చట్టాలకు ఎవరైతే కొమ్ము కాస్తున్నారో వాళ్ళని నాశనం చేసే వరకు ఈ కార్మిక వర్గం రైతులు పుట్టడిస్తారు వాళ్ళు నాశనం చేసే వరకు ఈ సమ్మెను కొనసాగిస్తారని చెప్పేసి మేము సిపిఎం పార్టీగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం రైతాంగాన్ని నిర్వీర్యం చేసే మూడు నల్ల చట్టాలను రద్దు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ అఖిల పక్షాలు చేపట్టిన భారత్ బంద్ లో భాగంగా కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలో విద్యార్థి సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరుద్యోగులు భిక్షాటన చేపట్టారు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను పరిరక్షించకుండా వాటిని ప్రైవేటీకరణ చేసి ప్రభుత్వ ఆస్తులను కార్పొరేట్ సంస్థలకు దారాదత్తం చేస్తుందని మండిపడ్డారు నూతన జాతీయ విద్యా విధానం పేరుతో పేద బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు విద్యను అందని ద్రాక్షగా మార్చారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా కేంద్రం అడుగులకు మడుగులు ఒత్తడం దారుణమని అన్నారు ఈ రోజు ఆధునిక విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ నిర్ణయాలు ఏదైతే తీసుకున్నాయో దానికి వ్యతిరేకంగా ఈరోజు 
देशव्याप्त बंद आदर विद्यार्थी के राष्ट्र प्रभुत्म निर्णय उन्यो विद्या व्यतिरेक निर्णय कार्मिक व्यतिरेक निर्णय रईत व्यतिरेक निर्णय प्रजा व्यतिरेक निर्णय रईत नल चटाल संबंधी प्रति वैनकनी मे आदरण विद्यार्थी जेएससी प्रवेट विशाख प्रवेटीकरण दिन व्यतिरेक अलागे एडेड कलाशाल कॉलेज स्कूल प्रवेटीकरण से दिन व्यतिरेक कार्यक्रम से अवलबिस्ट प्रजा व्यतिरेक विधान व्यतिरेक देशव्याप्त बंद को मरी पीचाई अंदर भागने आदोनी विद्यार्थी संघाल जेएस आध्यों में यह देश में उठानी रईतांगा निर्वीन चेकेंट बीजेपी प्रभुत्म मूड ना चटा वैन अला विद्या व्यवस्थ निर्वीन कुट्र पड़ने नूत जातीय विद्या विधान पेर तो चुनाव विद्या संस्कर उपसंहरी आदर विद्यार्थी संघाल जेएसी आध्यों में निरुद्योग भिषाटन कार्यक्रम चुनाव मरी बीजेपी प्रभुत्म अलग राष्ट्रीय जगनमोहन रेडी प्रभुत्म मैं अधिकार राष्ट्र में रूं लक्षल उद्योग वालू हामी ने विस्मरी विद्यार्थी युवत नटेट मुझे परस्थित के प्रभु रंग संस्थल प्रवेटीकरण जैसी उठानी उद्योग निरुद्योग युवत नीं रोड पैन लागू पैस्थिंदी के राष्ट्र प्रभुत्में दाखिल निरसन का मेमोज विद्यार्थी संघाली निरुद्योग भिषाटन चुनाव भिषाटन भविष्य में निरुद्योग युवत भिषाटन का उद्योग वेप मल्लू के राष्ट्र प्रभुत् सिग्गुचेलाज विद्यार्थी उद्यमा मरीत उधतमें कर्नूल जिला डोन पटना बस स्टा रोड प्रमादम जी डोन मंडल वेंकटनायुनपल्ली की चंद्र इधर युवक बैक पै अति वेगू आगे उमेंट लारी ढीकोटार इधर युवक तीव्र गये रहदारी पै तरचू प्रमादा जरूतना अधिकारू पट्टुदान स्थाक रहदारी चुटप्रकल मद्य षापूल तो प्रमादा मरीत अधिकार स्पंदी रोड प्रमादा निवरला चर्चा विजयनगर जिला मक्व मंडल वेंकट बैरीपुर वुवर्ण मुखी नदी मध्य गोर्रेल कापरी तन नूट मुफे गोर्रेल तो चिक्को रक्षी अंत आर्त नादना गुलाब तुफा प्रभाव तो नदी उधति पे वर्षा सैतमेयक कृष्णा जिला विजयवाड़ रूरल मंडल गोल्लपूरी ग्राम में निर्वहित भारत बंद भारी एत प्रजु पागर जी मंत्री देवने उमा बंद को हाजर आई मार्केट यार्ड व्यवस्थ निर्वीर्यदी मार्केट यार कॉर्पोर शक्त चतल्लोकी वेलबोना इप्कना प्रभुत् कल्लूवाल सूचार रईतांग प्रयोजन व्यतिरेक उ रईतु कटन तरवाते करे पथि प्रस्तुत चाल जिंदी विजयसाईरे पार्लम चाल स्पष्ट व्यवसाय बिल्लू समर्दिस्ट इकड़की वचि ड्रामलाचेवा इंपीको प्रभुत् पोराटम चेयक ढीलीट एपी मोटा दुय्यपुर 
अदेविंग ये वाला उक्कू फैक्ट्री विषय का उक्कू आंध्र लाख को वारा टाल जाए से मुफ्फाय इधर मंदी बल्दा नाल तो पुलिस काल पुल्लो यंत्रों मंदी योग कलो पिलल कोड़ा चनपोयारु अडवांटे आंध्र लाख को विषय का उक्कून कोड़ा ये वाला प्रवेश करने के रिश्तो मुंदी कल्ता उन्ने राष्ट्र प्रबंधों मदद तो � आरोज़ इतर पक्षाल ने केतरण जरिये ने इरवे इन्द्र मंदिर एमपी ने बैठ कोनी केंद्र लो विभिन्न तौल में दा वारा टंजे कुण्डा वोचरी जे कुण्डा ये वाला दिल्ली लो मार्ट मार्ट अर्थनारु इकड़ा मार्ट मार्ट अर्थाउन नारु ये वाला प्रजल स्वच्छंद दंगा भारत बंद ने जयप्रदन जेसेरो राहित प्रोज मार्केट यार व्यवस्था बलों पे तंगा वाली दारा लस्तरी करने देगानी गिटबार दाल लगानी राहित पक्षा नून डाली केंद्र राष्ट्र प्रदेश तालु राहित पक्षा नून डाली ये वाला स्पष्ट तंगा भारत बंद ने देश प्रदेश लंदारु बारी वर्षा लो तूफान प्रभाव अंगा अति बारी वर्षा लो नपुरी गोड़ा प्रदेश लो पैदे इतना � கிரிஷ்ணா ஜில்லா மைலுவரம் நியோஜுக்கு வர்கம் ரெட்டி கூடம் மண்டிலம் கூன புராஜு பரவக் கிராமோலோ பாத மாலப்பலி கொத்த மாலப்பலி மத்தியனுன் வந்தினா வரததாட்டிக்கி ஒக்க சரிகா குப்பகுளிந்தி அந்துலோ சிக்ககு போயின வக்க வேக்தினி ச்தானிக்குலு காப்பாடாரு ஆசமேலோ அக்கடவுன்ன வா கிரிஷ்ணா ஜில்லா நந்திகாமனி யோஜிக்கு வர்கம் கண்சிக்கு செர்ல மண்டலலோ கண்சிக்கு செர்ல கராமுலோ CITU அனுபந்த சங்கால ஆத்பரிலோ விஜே வந்தங்க பாரத்து பந்து ஜருகிந்தி जिल्लीलो पदकुंड नेलन निंची लक्षलादी मंजे रहितलो ची नल्ला चाट्टान लो रद्धिजे आलने उद्धेशी मेदा दर्ना जात्तुंटे दादा आपुगा इपकुडिक आइदोंदर आवे मंजे रहितल जनी पोद्धे कन्येसें क्यांदर प्रेवुत्तानी चेवं इरोजो बार देश व्याप्तंगा बंदु जर्गुतोंदे देशेवलो नर्यंदर मोडे प्रभत्तों यवसायनिक नस्टदायिकमयना रैतिलुक नस्टदायिकमयना अट्वंटे मूडु चट्टालन देशकोच्चिंदे इचट्टाल तो पट्टु विद्युत सवरन बिल्लुनु अंदिकेने देश व्याप्तंग बंदु जेलां चपिती रैत संगालो कार्मेक संगालो इरोज जरिगे बार्त बंदुरों के बागंग प्रभुस्त समस्तल अन्नी प्रवेटिक परण जेत्ते रिजर्वेशन की अब्बंदी लेकोंडा स्याद्धवानो रिजर्वेशन वैने पातमा ये प्रजा संगल मतलब तीपु कोटर रहा है ना कारो वो इच्छे आई इनका रुण्ड चावतर मुर्ड चावतर उन्टर ये रुण्ड मुर्ड चावतर आलों ने चाला वेतन के तैयार पड़ी दीदे पाखर इनका ऐन कारी अलग जेते बॉडी कारी की साफ़ किंतु नीर लागा प्रयंत केंद्र प्रभु चावतर अमुकुन पोते रिजर्वेशन बहुत दुन इधर पाकर नहीं आती इशारे प्रबुद्धों बीजे प्रबुद्धों कॉपी को दुबारा कर रहता है प्रजला आवश्यकता को तगड़ का विद्या उंडा लाना दे तम उद्देश्य मनी ये पी विद्या सेक्टर मंत्री आदि मुल्ला पुष्परेश पेर को नारु एडेड विद्या संस्थालो संस्करण लको सम कमिटी वेसम ये कमिटी प्रबुद्धवानी की तना रिपोर्ट इच्छि� இவார்த்தில் இந்தர்த்து சமாப்தம் நம்ஸ்கார்